Айде днес ще разкажа за една декоративна ограда, която преди години я направих. Тя на няколко етапа я правих. Това са най-обикновени дъвки за дюшеме. 1 см са дебели с 3 на 4 отзад за основа. Отначало бяха опушени и ги лакирах с лак на водно основа. Понеже падат от дърветата на различни работи и опушенето почти не се забелязва. След това ги лакирах с лак, който имитира ВНГ. Пак е на водно основа. И след 4 години, това си дело само навън, не е завивано. След 4 години ето какъв е резултат. Каква е рецептата? Аз съм я измислил, ще ви кажа дали ще работи накрая. Разглобява се напълно. Чисти се до основа и чистото се маже с самолъчен байц. Или така наречение калевка и манганат. Който се разрежда който се разрежда вода. Колкото повече вода слагате, толкова по-плед изглежда. Значи това са самите дъски, които са старите. Лака ще го да е съхранил, обаче си трябва обновяване. И в момента, в който го мия с мъркуча, се получава олюстване. А другото е от снега, от дъждовете. Снимам и нататък какво става след като го мина и следващия път. Калеве пърманганат има няколко полезни свойства, когато се нанася върху дърво. Първо, дава един много красив цвят. Второ, както знаете, това е средство за използва се в медицината за дезинфекция. В нашия случай, попривайки дълбоко, ще има, или колкото е възможно дълбоко, ще има функцията да предпазва от вредители, минимално. Сега има по-силни препарати, но и Калевът Пермангарат върши двойна функция. Хем отцветява и хем има защита от вредители. Едно време старите хора са правили само байц и безир и черчеветата на прозорците и вратите са издържали по 80-100 години. Естествено, подновява се през няколко години, но няма промени, няма измиване. Оставам го да изсъхне хубаво и следващия етап ще го претава след малко. Вече са почистени частите. Пайцва ги с калят пермаград, както казах, разтвор с вода. И следва Една рецепта, която аз я прилагам специално за тези външни дворни изделия. Това е C200. Три пропорции C200, една пропорция вода. Малко по-редко става. Имайте предвид, че C200 трябва да бъде за дърво. Да не е строително, защото строителното става бяло. Като отенък. C200 покрива и попива в порите навътре което е основната функция на това лепило и върши работата и като съхранител. Затиска порите навътре. Става просто за ефтин проект. Ако искате да правите нещо, което е скъпо, си вземете по-скъп материал. След което всичките тези части се лакират с бухемит естетик финиш. И след като и той изсъхне, тогава вече се сглобява и се прави една цялостна рамка. Като го направя и това нещо лакирано, ще снимам цялото. Готово. Ето е готовата ограда вече. Веже леко съм я измил и си личи как водата седи отгоре. Сега декоративно решение за подобни неща, което не съм го видял на друго место, но е елементарно. В трите подпорки, които са отзад, съм поставил арматура. 
0,5 с дължина е някъде около 20 см, което се забива в земята. Може да го поставите където си желаете и трябва да кажа, че е изключително приятно и здраво стои през цялото време на годината. Това нещо възнамерявам да го монтирам сега и ще ви снимам старото и новото как изглежда и каква е разлика. Това е декоративната ограда, която няколко пъти я прави. Стар дървен материал и разграничава двете нива на двора, който е. Сега ви снимам старата, как изглеждаше. Много етапи са преминали през нея. Значи първият етап беше опушване и трансформаторно масло след което е мазана с лак ВНГ на водна основа и на петата година това е резултат. Между другото опушването и трансформаторното масло са съхранили много, защото почти няма гниене, което е много добре. Сега ще е почиста и ще добие ето този вид. Това вече е с Калев перманганат, моят байц, който използвам. Лепило C200, разредено с водица. И бухимит, финиш, естетик. Това е само за външни дворни. Много съм доволен от този лак.